。现在我们开始继续上牛顿运动定律的第三运动定律。好，我们先上三的原因是因为三不需要计算，我们把要计算的二放到后面。我们问说，你手平举，拿着一个连线的细球，然后呢放手，那这样球会发生什么事？掉下来，很好。那如果你把它连到天花板上呢，会不会掉下来？不会。那为什么不会？为什么不会？因为什么不会？天花板拉着它嘛，对不对？那整个干嘛？讲这个要告诉你一件事情：施力是不需要思考，不需要我想要施力才会施力，不用。天花板不会思考就能够施力了，要施力的东西是不用思考的，正常该施力它就会施力了，不需要有知觉，不需要有知觉，所以不一定要有知觉，啊，天花板就拉着球，地球就拉着球，然后呢，这两个其实都没有知觉，还他们就是会有作用力，不用不需要有知觉，不需要思考，所以不是你想的。不是你想要出多少力就一定只会出多少力，有些是你不想要出力，它还是会跑出来，还是会跑出来。不是你想出少就会出多少 ，OK？ 好，不是想不失力就可以不失力，就想要怎么失力就可以，不是这样子，不是这样，不是这样 ，OK？ 那么这个力图的分析，这地球拉它，绳子拉它。绳子拉天花板，天花板拉绳子，这个是一个比较完整的分析。那么这里的绳子的力量呢，我们称为张力，在高中的时候就会出现，在国中通常就把它忽略、省略不计。所以那个只告诉我说，地球拉着小球，天花板拉着小球，就把那个绳的张力给忘记了。可是呢，这个绳子的张力，高中会经常会出现。国中是偶尔，一某一些题目，比较那个，比较想要整人的题目会出现这个张力这件事情，有了解一下分析。但是这个分析是重要的，因为未来马上就要告诉你，要能够计算要解题，你要能够了解它的受力的情况，所以这个力的分析是重要的。那现在呢，人推着墙壁，可是人没有倒下去，为什么？因为墙壁也推着它，所以当人去推墙壁的时候呢，墙壁也会推着它。墙壁不需要思考，就会有出现一个力量推着它，所以它才没有倒下去。所以人推墙，墙也会推人，这就叫做牛顿第三运动定律。对一个东西施力的时候，它这个东西一定会有一个反过来的反作用力，施力作用于物体。物体必给施力者一个反作用力，叫做作用力跟反作用力定律。就是当我用手打你一巴掌的时候，你的脸也会打我一巴掌回来。我对你施力，你也会对我施力，我有施力，叫做作用力跟反作用力，反反作用力，叫做。然后呢，这里面有什么重点？这两个力量大小相同，方向相反，作用在一条直线上。这件事好像听过，对不对？对啊。什么时候听过？两力平衡，后面有问题，后面有个问题，以后再说。这两个力不会平衡，为什么不会平衡？未来再讲。但是这以前学过的，大小相同，方向相反，重加直线上加两力平衡的出现过，然后同时存在，同时消失，有作用力就会有反作用力。没有作用力就没有反作用力，两个同时存在，同时消失，这叫做作用力跟反作用力。这里有个影片给你显示它的大小相同，好，这个影片会给你显示它大小是一样的。他这样子拉他，左边拉右边，右边也会拉左边。你表面上看左边拉过去，可是两边都有在施力，就是放了放寸一寸，它放了寸一寸。
你看起来左边在拉，右边有在拉。影片就跟你显示了两个大小怎样相同，所以请记得作用力跟反作用力大小相同，方向相反，作用在一条直线上，同时存在，同时消失，就是跟各位介绍牛顿第三运动定律。